ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லைவில் இருக்கோம் ஸோ இப்போ எங்களை ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் சாரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ நேற்று என்ன லைவ் போட முடில ஆனால் நான் இன்றைக்கி நான் லைவ் போடுறேன் ஸோ பார்க்குறவங்க வந்து என்னோடய ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து கிளியராக கேட்குதுன்னு சொல்லுங்க ஹை டு ஆல் என்னோடய ஆடியோ குவாலிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லுது கிடைக்குதான்னு சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல ஓகே ஃபைன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அஃப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் இந்த சிபிஐ மார்க்கெட்டிங் பற்றி பேசுகிறத விட்டு நம்ம இந்த வெப்சைட் கொஞ்சம் பற்றி பேசலாம் நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த வெப்சைட் வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோஸ்டிங்லாம் எந்த மாதிரி பிளான் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஹோஸ்டிங்னால் என்ன அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ லான்ச்சுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரீ லான்ச்சிங் வந்து நம்ம விடணும் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் பிகாஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்சைட் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நம்மளோட டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் வெப்சைட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிளாக் எப்படி நமக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு வெப்சைட் முக்கியம் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட் போட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதாவது கம்மியான செலவில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து வெப்சைட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் சாரி எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதை பார்த்தனா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றும் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரல ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நம்மளோட குரூப்பில் வந்து எப்படி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த லிங்க்கை பிகாஸ் நான் வந்து மொபைலில் தான் இருக்கேன் இப்போ நான் மினிமைஸ் பண்ணணுன்னா அப்படியே கட் ஆகுது ஸோ அதனால் இந்த லிங்க்கு மட்டும் நீங்கள் அப்படியே எனக்கு எனக்காக வந்து நம்ம குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம குரூப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் எனக்கு பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மட்டும் நான் லைவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் பிகாஸ் நான் இது என்னால் போட முடில எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு நான் வந்தேன் எனக்கு பவர் ப்ராப்ளம் அது இல்லாமல் சரி மொபைல்லே போடலாம் நம்ம அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ மொபைலில் போடலாம் அப்படின்னா சார்ஜ் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு மூணு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சுட்டு என்னால் லைவ் போட முடில ஸோ நான் திடீர்னு நேற்று வந்து கொஞ்சம் வெளியில் அடிச்சுட்டு அப்படின்னால கிளம்புற தான் போச்சு எப்பயுமே வந்து சண்டே நான் எப்பயுமே ஃப்ரீயாக இருப்பேன் பட் நேற்று வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாக போச்சு ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் வெளியில் கிளம்பிட்டேன் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் லைவ் இந்த வெப் வெப்சைட்டை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி வந்து நிறைய வெப்சைட் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படிலாம் நம்ம வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம கரெக்டாக ரினியூவல் பண்ணணும் ஸோ இந்த டேட் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரினியூவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் இன்னும் எனக்காக கொஞ்சம் ஷேர் மட்டும் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட லிங்க்கை வந்து நம்ம குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ வரவங்க வந்து பார்க்கணும் பார்க்கட்டும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஆல்ரெடி நாலு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம ஜென்ரல் டாபிக் நம்ம பேசலாம் அதாவது ஜென்ரல்னால் வெப்சைட்டை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஸோ பின்னாடி வரவங்க வந்து அவங்க அந்த நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு கூட அவங்க வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெப்சைட்டில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது ஹோஸ்டிங்கில் வந்து எனக்கு பிளான் செலக்ட் பண்ணுறது எதுவும் டவுட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வெப்சைட்லேயோ இல்லை ஹோஸ்டிங்லேயோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேளுங்க ஹோஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து ஹோஸ்டிங் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சி பண்ணலுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறையா வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது வேர்ட் ப்ளஸ் மட்டும் கிடையாது ஸோ எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து க நீங்கள் வந்து நிறையா இதில் பண்ணி பார்க்கணும் அதில் க்ரோன் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும்
ஸ்பிளிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த க்ரோன் ஜாப் வந்து செட்டிங் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து வெப்சைட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நம்ம போய் அதை வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதை பற்றினா வீடியோஸ் நான் நிறையா போட போகிறேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ சோசியல் மீடியா ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து போடணும் நான் ஸோ எனக்கு நிறைய வீடியோ நான் ரெடி பண்ணணும் ஸோ நான் டாப்பிக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது சோசியல் மீடியா வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஆட்டோமேஷன் பண்ணலாம் நம்மளால் வந்து நிறையா எல்லா சோசியல் மீடியாவும் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது மீறி போனால் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணலாம் ட்விட்டர் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எப்படி வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட்லாம் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லுவேன் ஸோ நம்மளோட அஃப்ளேட் ஜேர்னி வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் எல்லாமே இப்போ ஒரு இருபது போஸ்ட் இருபத்தஞ்சி போஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒர்க்கை கூட நான் கொஞ்சமாகவும் ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டு பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோடய விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஒர்க் இருக்கும் இப்போ விர்ச்சுவல் அசிஸ்டண்ட்டும் என்னோடய இன்னொரு ஒர்க்கை பார்த்துட்டுருக்குறாங்க வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை பார்த்துட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களும் பிஸியாக இல்லை ஸோ பார்க்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா கிடையாது ப்ரோ ஆட்டோ பிளாகிங்கில் ஆட்ஸ் வச்சு ஏர்ன் பண்ண முடியுமா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பி கண்டென்ட்டில் வந்து ஆட்ஸ் வச்சு ஏர்ன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் அப்படியே அப்ரூவல் வந்துச்சுனாலும் ச பேன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஆட்டோ பிளாகிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கண்டென்ட்டை நம்ம போட போகிறது இல்லை அடுத்தவங்களோட கண்டென்ட் தான் நம்ம வந்து ஆட்டோ பிளாகிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஏர்னிங் வரும் அப்படின்னா எனக்கு சொல்ல முடியல அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆட்சன்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேபி அதை வந்து பேன் பண்ண டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கும் டிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளோட கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அதை போய் படித்து பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நானும் படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதை வச்சு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து வெப்சைட் வந்து நம்ம எதில் வாங்கலாம் நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் வந்து டொமைன் ப்ரொவைடர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம எதில் வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே ஒரு கேள்வி ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஸோ அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிக்ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ்ட் கேட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடாடி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கோடாடி வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது டொமைனுக்கு மட்டும் பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் கோடாடி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் பிக்ராக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஹோஸ்ட் கட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு நேம் சீப் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ அப்புறமேல ப்ளூ ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் வந்து எதில் வந்து நமக்கு சீப்பாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்டி ஹோஸ்டிங்கில் வந்து சீப்பாக கிடைக்கிது சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம நிறைய வேறு இதில் ஹோஸ்டிங்கில் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுலேருந்து எப்படி இதில் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்போர்ட் டீம் டிஎம்டி சப்போர்ட் டீம் வந்து காண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களே எல்லா வேலையும் அவங்க பண்ணி கொடுத்துறாங்க நம்மளோட யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோன்னா செக்யூர்டு தான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களே எல்லாம் ஹெல்ப்புமே பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேட் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா க்ளவுட் ஹோஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் விசஸ் நார்மல் ஹோஸ்டிங் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் எதுக்காக நான் க்ளவுடை வந்து நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பத்து சைட் வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் இல்லை இருபது சைட் ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் பிளான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் டாலர் வருது நீங்கள் இயர்லி கணக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் அப்ளேட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அது மூலிமா உங்களுக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து டாலர் பதினஞ்சு டாலர் என்னமோ கம்மி ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூப்பனோட இருக்கிறது தான் அது ஸோ அதில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மந்த்லி இயர்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
ஹோஸ்டிங் கொடுப்பாங்க அவங்க அதில் வந்து நீங்கள் அன்லிமிட்டட் ஹோஸ்டிங் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற பிளானில் க்ளவுட் க்ளோ க்ளவுடில் வந்து எவ்வளோ வெப்சைட் நம்ம வந்து போடலாம் அப்படின்னா ஒரு இருபது வெப்சைட் வந்து மே மேக்சிமம் போடலாம் மினிமம் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து வெப்சைட்டோடு நிறுத்திக்கிறது எனக்கு நம்ம நல்லது அப்படின்னு சொல்லி தோணுது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா ஹோஸ்டிங்லேயுமே இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா நிறையா வெப்சைட் இருக்கும் நிறையா கண்டென்ட் வந்து லோட் ஆகணும் ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து வச்சுருக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டோட ஸ்பீடு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணுற இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கம்மியான மெகா பிக்சல் வந்து அதை பார்த்திங்கன்னா மெகா பைட்டில் யூஸ் பண்ணோம் எம்பியில் யூஸ் பண்ணோம் ரெண்டு எம்பி மூணு எம்பிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த கண்டென்ட் வந்து லோட் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே லேட் ஆகிரும் நம்மளுக்கு ஸோ விசிட்டர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அவங்க எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னென்னா இப்போ ஒரு மொபைலில் பார்க்குறாங்களோ அப்படின்னா கூட ஒரு இல்லை வெப்சைட்டில் பார்க்குறாங்களோ இது டொமைன் இதில் டெஸ்டாப்பில் பார்க்குறாங்கன்னா கூட எப்படி ஸ்பீடாக லோட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்ப்பாங்க சப்போஸ் லோட் ஆகலன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட் வந்து பார்க்காம வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எஸ்யூ டைம்ஸில் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து கரெக்டாக கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது இமேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் வீடியோஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது தான் ஸோ நீங்கள் டொமைன் வந்து கோடாடியில் வாங்கிட்டு ஹோஸ் கட்டரில் வந்து சாரி டிஎம்டியில் வந்து நீங்கள் ஹோஸ்டிங் வாங்கிக்கலாம் ஹோஸ்டிங் ரொம்ப பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்டிபிலாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த எஃப்டிபிலாம் யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதாவது நம்ம எப்படி கூகுள் ட்ரை யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப்டிபி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இப்போ வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டாஸ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு செக்யூர்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயாச்சும் போகிறோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்டே பின் டிரைவ்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதெல்லாம் இல்லை யாருமே இல்லை மொபைலில் வச்சுருக்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம போய்ட்டு நம்ம வந்து எஃப்டிபி யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எஃப்டிபிக்கு வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டெஸ்க்டாப் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஃபைல் ஃபைல்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த ஃபைல்ஸில் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைல்ஸில் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நிறையா வீடியோஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் போய் அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து எஃப்டிபி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதாவது எஃப்டிபியில் வந்து அதாவது ஹோஸ்டிங்கில் எஃப்டிபி அப்படிங்கிறது ஸோ வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் சப்போஸ் வந்து இருங்க பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது வச்சுருக்குன்னா சொல்கிறேன் நாங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஃபைல்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்லிமிட்டட் இமெயில் ஐடிஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் டே டாட் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் டே டாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பத்து வெப்ச ஒரு இமெயில் க்ரியேட் பண்ணோம் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோடாட்டில் வந்து நான் இமெயில் எனக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக நான் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணும் ஆனால் நம்ம ஹோஸ்டிங் கூட அவங்க என்ன தராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்களே வந்து இமெயில் வந்து நிறையா நீங்கள் அன்லிமிட்டட் நூறு இரநூறு கூட நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கீங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஒர்க்கருக்கும் ஒரு ஒரு இமெயில் ஐடி கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்தோஷ் அப்படின்னு இருக்கிறார் அப்படின்னா சந்தோஷ் அட்டு ஸ்பெஷல் டே டாட் காமும் ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட ஒரு ஒர்க்கர் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இமெயில் ஐடி வந்து கொடுப்போம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து அன்லிமிட்டட் இமெயில் ஐடியும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ்டிங்கில் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் க்ளூஸ் ஆப்ஸ் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே போனோம்னா உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட்டாக உங்களுக்கு எப்படி பிளாக் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் மைக்ரோ பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் கூட நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை நான் கேமிங் சைட் நான் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா கூட அதில் கேமிங்க்கான டெம்ப்ளெட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
எனக்கு கொஞ்சம் லோடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை இமெயில்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல் மேனேஜர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் க்ளவுட் ஃபிளேர் இருக்குது க்ளவுட் ஃபிளேர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹெச்டிடிபிஎஸ் வாங்கிக்கலாம் அதர் ரெல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்து நமக்கு ஹெச்டிடிபிஎஸ் தராங்க ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஹெச்பி டொமைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டொமைன் அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து டொமைன் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நம்ம வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து வந்து எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பாரு அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருப்பார் அவர் பேர் டிஜிட்டல் சுதாகரன் நான் நினைக்கிறேன் அவர் அவர்கிட்ட கேளுங்க நம்மளோட குரூப்பில் இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு போட சொன்னால் கூட அவர் போடுவார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நானும் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் பிகாஸ் நான் வந்து வெப் டிசைனர் கிடையாது ஆனால் என்னோடய வெப்சைட் எல்லாமே நான் தான் கிரியேட் பண்ணிக்குவேன் யார்கிட்டையும் வெளியில் கொடுத்து நம்ம கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் மீதி ஆகுது அதை வந்து நான் வந்து ஆட்ஸுக்கோ இல்லை என்னோடய விச்சுவல் அசிஸ்டன்ட்டுக்கோ நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே நீங்களாம் நிறைய நிறைய ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு பத்து வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களாம் எந்த ஒரு வீடியோ ரெஃபர் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைனர் ஆகிடுவீங்க ஸோ உங்களோட இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒர்க்கு வந்து ஃபுல் டைம் நான் வந்து வெப் டிசைனர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் என்னோட வெப்சைட் எனக்கு நானே கிரியேட் பண்ணணும் என்னோடய கண்ட்ரோல் எல்லாமே நான் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு வெப்சைட் இப்போ இ காமர்ஸ் சைட் வந்து இப்போ ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படின்னா இப்போ அதுக்கும் நான் வந்து செக் அவுட் வாங்கணும் ட்ராப் ஷிப்பிங் தான் பண்ணுறேன் அதுக்கு அதில் வந்து இப்போ நான் ட்ராப் ஷிப்பிங் தான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் மூணு நாள் ஆகுது அந்த வெப்சைட் வாங்கி அந்த வெப்சைட் நான் கூடிய சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதை என்னென்ன பண்ணுறேன் என்னென்ன ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்டை நான் உங்களை பார்க்கலாம் பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் வந்து இண்டிவிஜுவல் என்னோடது என்னோடய பார்ட்னரோட சம்மதம் கிடையாது நான் இதை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ராங்காக சொல்லலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இது சொல்லிட்டுருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெப்சைட் வந்து நீங்களே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணுங்கள் அது நல்லா இருக்கிறதோ நல்லா இல்லையோ நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன் நம்ம வந்து போய்ட்டு ஒரு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா மினிமம் பதினஞ்சாயிரரூவா கேட்குறாங்க இதே இ காமர்ஸ் வெப்சைட் இப்போ நான் பண்ணி வச்சுக்கிற வெப்சைட்லாம் இந்த மாதிரி வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் ஸோ அதுக்கு அவங்க எனக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா பில்டிங் போடுறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டிசைனுக்கு மட்டும்தான் மற்றதான் எதுவுமே எதுவுமே இருக்காது அதில் நான் டிசைனிங் மட்டும்தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்க ஸோ அதுக்கே முப்பத்தஞ்சாயிரரூவா கேட்குறாங்க ஸோ நான் சும்மா ஜஸ்ட் கேட்டு பார்க்கலாம் எப்படி மார்க்கெட் பிளேஸில் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஸோ நான் நான் விட்டுட்டேன் ஸோ அதனால தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணுறது வழியே பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது நமக்கு சி பேனல் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ சி பேனலுக்குள்ளே வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத தான் இருக்குது இந்த வெப் டிசைனிங் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஐடியாஸ் கிடையாது பட் ஆனால் வெப்சைட்டை வந்து நம்ம நாம்ளே பை பண்ணி நாம்ளே வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கில் வந்து ஒரு டெடிகேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது பார்க்கலாம் ப்ரோ அஃப்ளியேட் சைட்டுக்கு ஆட்ஸன்ஸ் அப்ரூவல் கிடைக்குமா வாய்ப்பு கிடை கம்மி தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஏன்னா ஆட்ஸன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து யூஸ் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து நான் ஆட்ஸன்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணேன் ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தேன் அந்த அக்கௌண்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு பேமெண்ட் நான் எடுத்தேன் நாலு பேமெண்ட்டுக்கு அப்புறமேலு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு தெரியாமல் நான் மூவிஸ் இருக்கிறீங்களா மூவிஸோட ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தெரியல அப்போ ஆட்ஸன்ஸ் அப்படின்னு புதுசாக இருக்கிறனால நமக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மூவிஸோட ட்ரெய்லரு அது இதெல்லாம் நான் வந்து என்னோடய சைட்டில் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி போடுறப்ப என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாம் பேன் ஆகி போச்சு ஸோ இது வந்து டிசேபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அன்னையிலேருந்து எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறமேல ஆட்ஸன்ஸ் அப்ரூவல் வேணும் அப்படின்னு சொல்
நீங்களும் வந்து இப்போ ஓனாக நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்து அவங்க கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு ஸோ அவங்களெல்லாம் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது அதெல்லாமே ஒரு அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் நீங்களும் ஒரு கண்டென்ட் எழுத இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது பட் இதில் வந்து இவ்வளோ ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃப்லேட் சைட் ஸோ அதுதான் உண்மையாலுமே அஃப்லேட் சைட் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பண்ணுறதோட இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம பாசிட்டிவும் சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் சொல்கிறோம் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கிறாங்க வேணாம் வேணுங்க கம்மிட்டுருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது பெஸ்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய சைட்டை வந்து ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஆட்சன்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க சைட்டுக்கு அப்படியே கொடுத்துருந்தாலும் அவங்க வந்து என்ன மாதிரி கண்டென்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோஸ்டிங் பற்றி பேசியிருந்தோம் ஸோ நம்ம மறுபடியும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஹோஸ்டிங்க்கு ஸோ ஹோஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த க்ளவுட் ஹோஸ்டிங் இவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸில் நான் ஆக்சுவலாக நான் ஆட்டோ ரெஃபர் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ ஏன் அஃப்ளேட் லிங்க் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அதில் அஃப்ளேட் லிங்க் மூலிமா நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நைன் டாலர் டென் டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் எனக்கும் கம்சன் வரும் எனக்கு ஒன்றும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட சேனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் நான் அதை வச்சு பண்ண போகிறேன் எதை வச்சு வந்துச்சுனா கூட அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதான் அதுக்காக தான் நான் அஃப்ளேட் லிங்க் கொடுத்தேன் வேறு ஒரு நோக்கத்தோடு நான் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு நான் கொடுக்கல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வீடியோவும் நான் போடல பிகாஸ் எனக்கு இதில் ஏர்னிங் வரணும் அப்படின்லாம் எனக்கு இது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டஃப்பை வந்து நான் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சரௌண்டிங் யூ வந்து ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப இந்த லாஸ்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வீடியோ வந்து ஒழுங்காகவே போட முடியல எனக்கு அதுவே பெரிய இதாக இருக்குது நான் அப்பப்போ நினச்சிட்டு இருப்பேன் என்ன பண்ணலாம் ஒரு வீடியோ நிகழ்ச்சி போட்டலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் என்னால் முடியல ஆனால் நான் அப்கமிங் டேஸில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஹாய் சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் குட் ஆஃப்டர்நூன் தேங்க்யூ ஸோ இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம நிறைய நம்ம மெத்தட்ஸ் சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் நிறையா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் நிறையா ஒன்றும் நான் மட்டும்தான் யூடியூபர் கிடையாது நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் என் வீடியோ மட்டுமே கண்டென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் என் நிறையா வந்து ஸ்டஃப் இருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு இதில் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒத்துக்குவேன் என்ன மாதிரி பெஸ்ட் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத நான் ஒத்துக்குவேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டைலெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அவங்க என்ன மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் தெரியாது ஸ்டார்டிங்க்கு நமக்கு வெப்சைட் தேவைப்படுது ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வேட் ப்ளஸ்ஸை பற்றி அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ்டிங்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ எந்த வெப்சைட் ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு பெஸ்ட்டு எந்த வெப்சைட் ட்ராப்பிங் அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ் நல்லா இருக்குது அலி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்டை அதாவது கஷ்ட என்ன சொல்கிறதுனா செல்லர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா செல்லரை வாட்ஸ்அப்பில் மூலிமா நீங்கள் பேசி அப்போ ஸ்கைப்பில் வந்து ஸ்கைப் கால் பேசுங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஒரு டீல் பேசிங்க இந்த மாதிரி நான் ட்ராப் ஷிப்பிங் பண்ண போகிறேன் உங்களோட ப்ராடக்ட் உங்களோட ஸ்டோரில் இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அதாவது நீங்கள் இப்போ எந்த எந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க எந்த ஒரு நீச்சு செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க அது பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்கள டைரெக்டாக காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் பண்ணுறது எப்பயுமே அப்படி தான் நான் ஸ்கைப் கால் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஸ்கைப் கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ண அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுறோமோ பார்ப்பாங்க அவங்க இப்போ நான் வாங்க இப்போ நான் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போ த்ரீ இயர்ஸாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்
இப்போ பேபாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பயனியரில் தான் அனுப்பிட்டுருக்கோம் அவருக்கு பேமெண்ட்டு ஸோ பயனியர் பேமெண்ட் வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பிடிசி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க மிந்தி அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிடிசி ஸ்கில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேமெண்ட் இருக்குது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுது வந்து எல்எல்சி கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால நாம் வந்து பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபரே பண்ணலாம் நாங்கள் ஸோ அதனால் எல்எல்சி கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே அவங்க பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செல்லர்கிட்ட டைரெக்டாக பேசுங்க முதல்ல நாங்கள் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறது முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட பேசுங்க ப்ரோ எந்த வெப்சைட் ட்ராப் ஷிப்பிங் ஓகே ஐ வாஸ் ஈகல் யூ வெயிட் ஆர் சாட்டர்டே பட் நவ் ஓன்லி யூ லே இல்லை இல்லை நேற்று வந்து நான் லைவ் வந்து நேற்று எப்பயுமே சண்டே தான் போடுவோம் ஆக்சுவலாக நேற்று ஏதோ ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை அதனால் நான் வெளியில் போயிட்டேன் என் மொபைலில் வந்து சார்ஜ் இல்லை மொபைலில் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா கூட நான் வந்து லைவ் கண்டிப்பாக நான் வந்து போட்டிருப்பேன் மொபைலில் ஒரு மூணு பர்சன் தான் சார்ஜ் இருந்துச்சு சரி அதை வச்சுட்டு நான் வீட்டு வரையும் வரணும் ஏன்னா மிட் நைட் ஆகிடுச்சு நான் வரத்துக்கேன் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் நேற்று போட முடில பட் ஆனால் இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து சண்டே சண்டே நம்ம வந்து போட்டிருந்தோம் ஆனால் பட் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து சண்டே லைவ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து இந்த ட்ராப் ஷிப்பிங்க்கு வந்து வெப்சைட் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் கேட்வே வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதாக இருக்கும் எல்லாமே இந்த ஷாப்பிஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க ஷாப்பிஃபைக்கு போங்க ஒன்றும் தப்பே கிடையாது ஷாப்பிஃபைல வந்து உங்களுக்கு வந்து பேபாலுக்கு தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ண போகிறீங்க அதர் ரேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில அதில் பேங்க் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கா அதுவும் எனக்கு தெரில பட் ஆனால் பேபாலில் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஷாப்பிஃபை பேமெண்ட்டு நீங்கள் வந்து பேபாலே நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணி உங்களோட பேபாலே யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ட்ராப் ஷிப்பிங் வந்து உங்களோட சொந்தமான வெப்சைட்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மந்த்லி மந்த்லி வந்து நீங்கள் ஷாப்பிஃபைக்குன்னு ஒரு சார்ஜ் கொடுக்க தேவையில்ல உங்களோட ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து நீட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி இந்த லிமிட்லாம் கிடையாது இந்த இத்தனை ப்ராடக்ட் தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படி கிடையாது அதில் செலவு பண்ணுற காசு இதில் நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ளகின்ஸ் இருக்குது நிறைய ப்ளகின்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ளகின்ஸ்லாம் நீங்கள் பை பண்ணி உங்களோட வெப்சைட்டை நீங்கள் ஓன் வெப்சைட் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஏன் போய்ட்டு ஷாப்பிஃபை அப்படின்னு போகிறதோட சரி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட அது ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் உங்களுக்கு ட்ரையல் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸ் ட்ரையல் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வேணால் ஒன்று பண்ணலாம் டெவலப்பர்ஸ் டாட் ஷாப்பிஃபை டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைன் லிங்க்கு போங்க ஸோ இந்த டெவலப்பர்ஸுக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் அக்கௌண்ட் அது ஷாப்பிஃபைல ஃப்ரீ உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபிஃப்டி சேல்ஸ் விழுவர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரினூவல் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அந்த ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட் எப்போ சேல்ஸ் ஆகுதோ ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமேல நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வருதுன்னா நீங்கள் வந்து அதை ரினூவல் பண்ணிக்கலாம் அதர் ரேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு வெப்சைட் நீங்கள் வாங்கி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் உங்களோட நம்மளோட சொந்தமான ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ஸோ அதனால தான் வெப்சைட்டை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா எல்லா ஒர்க்குக்குமே அஃப்ளியேட் ஆகட்டும் இல்லை ட்ராப் ஷிப்பிங் ஆகட்டும் சிபிஐ ஆகட்டும் எதுக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து வெப்சைட் நம்ம முக்கியம் லோ லெவல் லெவ் வெப்சைட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டாப் லெவல் டொமைன் லோ லெவல் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது லோ லெவல் டொமைன் அப்படின்னா எக்ஸ்ஒய் இஜெட் அப்புறமேலு பார்த்திங்கன்னா டாட் சம்திங் சின்ன சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனில் வரும் அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகாது பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆஃபரையும் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுறப்ப நம்ம அதில் வந்து வெப்சைட் போய் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ஐ திங்க் ஐம்பத்தி நாலு ரூபா இல்லைனா எண்பது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு எண்பது ரூபா நம்ம எதாவது ஹோஸ்டிங் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை லோ லெவல் டொமைன் நான் சொல்கிறேன் அந்த அதாவது டாட் சைட்டு டாட் வெப்சைட்டு அப்புறமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட் லைன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நீங்கள் நேம் சீப் டாட் காமுக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட க
டாப் லெவல் டொமைன் வேணும்னாலும் நமக்கு லோ லெவல் டொமைனு இப்போ அது நீங்கள் வாங்கலாம் ஒரு எண்பது ரூபா ஒரு சைட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நான் ஒவ்வொரு ஆஃபருக்கு இப்போ கிட்டத்தக்க எங்கிட்ட நூறு சைட்டுக்கு மேலே இருக்குது கிட்டத்தக்க நூறு சைட் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு எட்டாயிரம் ரூபா தான் போகுது இப்போ நான் அந்த ஆஃபர் வந்து அந்த இப்போ நான் ஒரு நூறு வெப்சைட் வாங்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எத்தனை ஆஃபர் வந்து ப்ரமோட் ஆகுதோ எந்த வெப்சைட் வந்து நல்லா நான் பீக்கில் இருக்கோ அந்த வெப்சைட்டை மட்டும் தான் நான் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ரினூவல் பண்ணுவேன் நான் ஸோ மற்ற டொமைன்லாம் நான் ரினூவல் பண்ண மாட்டேன் புது ஆஃபர் எடுத்து புது வெப்சைட் நான் வாங்கிக்குவேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ எட்டாயிரரூபா நம்ம நூறு டொமைனுக்கு நான் வந்து நூறு ஆஃபரை ப்ரொமோட் பண்ணுறப்ப எனக்கு அது எனக்கு இருபது ஆஃபர் ப்ரொமோட் ஆனால் போதும் வெறும் இருபது ஆஃபர் ப்ரொவைட் பண்ணால் போதும் மேக்ஸ் பவுண்டை பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு ஆ ஒவ்வொரு ஆஃபருக்கும் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டாலர் எயிட் டாலர் இப்படி வந்து நமக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு இப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லீட்ஸ் வந்து எனக்கு மேக்ஸ் பவுண்டியில் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மெத்தட் சொன்னேன் இல்லைங்களா வெப்சைட்டில் வந்து வாங்குவேன் எல்லா ஆஃபருக்குமே நானே ஒரு வெப்சைட் வாங்கி லேண்டிங் பேஜ் வந்து என்னோடய ஓன் லேண்டிங் பேஜ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த லேண்டிங் பேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து அந்த ஆஃபரே ப்ரொமோட் பண்ணுவேன் அது மட்டும் பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த நூறு வெப்சைட் நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இமெயில் கலெக்ட் பண்ணுவேன் இமெயில் கலெக்ட் பண்ணி லீட்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இமெயில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லீட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இமெயில் கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம் இருக்குது கொஞ்சம் இமெயில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் மூலிமாவும் எங்களுக்கு வந்து மந்த்லி மந்த்லி கொஞ்சம் சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நல்லாயிருக்கு பரவாயில்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வெப்சைட் ரொம்ப முக்கியம் இன் மை மொபைல் மெனி ஆட்ஸ் கம்ஸ் ஹவு டு ஸ்டாப் அண்ட் ஐ சர்ச் இட் இன் இட் பட் நோ யூஸ் யுவர் சஜஷன் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அப்ராட் இல்லை இல்லை நான் வந்து அப்ராட் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டுக்கிறேன் நான் தமிழ்நாடு தான் நான் தான் இன்றைக்கி சொன்னேன்லைங்களா நான் திருச்சி முசிறி பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு சின்ன வில்லேஜ் நான் ஸோ அங்கே தான் நான் இருக்கேன் என்னோடய ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அங்கே தான் இருக்குது ரொம்பலாம் என்ன சொல்கிறது முன்னாடியெல்லாம் இருக்காது எங்களுக்கெல்லாம் அந்தளவுக்கு இது கிடையாது நாங்கள் கிட்டத்தக்க ஒரு செவன் இயர்ஸாக அங்கே தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்எல்சி கம்பெனி நான் ஒர்க் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபீல்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கிங் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ் தான் நான் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை தான் என்னோடய இன்ட்ரோ வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லலை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் கிட்டத்தக்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து நான் இருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடுறேன் மொபைலில் ஆட்ஸ் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரில ஆக்சுவலாக அது என்னாச்சு எப்படி வந்து பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏதாச்சும் நான் வேறு டெக்னிக்கல் வீடியோ நமக்கு தெரியாது நமக்கு அதில் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல்லாம் தெரியாது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஆடு ஆடு தான் நம்ம நம்ம தான் நம்மளாம் நிறைய ஆட்ஸ் கொடுப்போமே நாங்களே அப்படி தான் கொடுப்போம் இப்போ ஆட் மோபில் தான் நாங்கள் வந்து ஆட்ஸ் வந்து அந்த அது மூலிமா தான் நாங்கள் ஆட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோம் அது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அது இந்த ஆப் தான் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆப் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஆப் டெவலப்பர் யாரோ சேர்ந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து எனக்கு வந்து சேட் பண்ணுங்கள் பர்சனல் சேட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு ஆப் வேணும் நான் சொல்கிற ஐடியாவில் எனக்கு ஒரு ஆப் வேணும் ஸோ அந்த ஆப் உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியுன்னா உங்களோட பேமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்கள் நான் உடனே நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெவல் பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஆப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேலே பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேலே செகண்ட் லெவல் பேமெண்ட் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு வித்து சோர்ஸ் கோடர் எல்லாமே எனக்கு அப்படியே வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி யாராச்சும் ஆப் டெவலப்பர் இருக்கீங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் சேட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து வேணும் ஆட்ஸ் டிஸ்டர்ப் சார் ஸோ ஓகே நீங்கள் வேறு வீடியோ வச்சு ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்ஸ் ஈஸ் வணக்கம் நண்பா வணக்கம் எட்டு பேர் பார்க்குறாங்க ஸோ நான் இப்போ என்னோடய என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் பாருங்கள் குரூப் ஒன்று இருக்கும் அந்த குரூப் லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் அந்த அமேசான் வந்து வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் அதாவது டே செவன் வீடியோ அமேசான் அப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் டே செவன் வீடியோ அது போட்டிருப்பேன் ஸோ அதில் போய் பாருங்கள் குரூப்போட லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அந்த லிங்க்
ஆக்ஷன்ஸ் மூலிமா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைனா அவங்களோட வெப்சைட்டோ இல்லை வந்து அவங்களோட சோசியல் மீடியா மூலிமாவோ அவங்க ஏர்ன் பண்ணிட்டுருக்காங்க வெப்சைட்டில் வந்து அவங்க ஆட்ஸ் வாங்கிக்குவாங்க ஸோ நம்ம எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை இருக்காது எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆட்ஸ் மூலிமா ஏர்ன் பண்ணுவாங்க மேபி வெப்சைட் நமக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி அதில் வந்து யார் வராங்களோ ஸ்டோரி படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் போய் பாருங்கள் இப்போது அதில் ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் போடுற வீடியோவை அவங்க கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க ஸோ அது மூலிமா அவங்க வந்து எதாச்சு ப்ராடக்ட் கிரியேட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவின் வருது வச்சுக்கலாம் ஹாலோவின் ப்ரா இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுட்டு வந்துட்டு போச்சு இல்லைங்களா இப்போ ஹாலோவின் வந்த மாதிரி ஹாலோவின் அப்போ இப்போ ஹாலோவின் ஷர்ட்ஸ் விற்கிறேன் ஹாலோவின் டீ ஷர்ட்ஸ் விற்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து கோஸ்ட் சோரி போகிறாங்க அப்படி கிறிஸ்மஸ் பக்கம் வந்துடுச்சு ஸோ கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட் வந்து கொடுக்குறேன் சிபி ஆஃபர்ஸ் ஏதாச்சும் ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க அந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் ஒன்று போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது நம்மளால் வீடியோ மேக் பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி வீடியோ கூட நம்ம மேக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஹோஸ்டிங் மறுபடியும் மறுபடியும் ஹோஸ்டிங் ஹோஸ்டிங்கிட்டே இருக்குன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா ஹோஸ்டிங் வந்து நமக்கு ரொம்பவே முக்கியம் நமக்கு அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோஸ்டிங் இல்லாமல்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்ளியேட்டுக்கு ஆப்ளை மூலமாக டிராஃபிக் கொண்டு வர்றது லீகலாக ஆக்சுவலாக அது வந்து இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நான் நிறையா யூடியூப் சேனலில் பார்த்துருக்கேன் அமேசான் அஃப்ளேட் ப்ராடக்ட்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறப்ப அவங்க ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னமும் நிறையா வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஷார்ட்னர் லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது லீகல் தான் இப்போ நாம் வந்து நம்மளோட லிங்க் வந்து நம்ம போடணும் முதல்ல நீங்கள் எப்படி இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம அஃப்ளேட் போஸ்ட் போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் போடுறோம் பெஸ்ட் மிக்சர் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் அந்த போஸ்ட்டோட லிங்க்காக தான் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் நம்ம வந்து இதில் வச்சு ஹைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஹிட்டன் லிங்க்கில் போயிடும் நம்மளுது வந்து ரேங்கிங் ஆகிறது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆட் ஃப்ளே இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாப்அப் ஆட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டில் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணுறப்ப டிராஃபிக் கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறப்ப உங்களோட மெயின் யூஆர்எல்லாம் நீங்கள் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரேங்கிங் ஆகும் நம்மளோட யூஆர்எல்லாம் எங்கெங்கே ப்ளேஸ் பண்ண முடியுமோ லீகலாக எங்கெங்கே பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு யூடியூப் போடுறீங்க வீடியோ போடுறீங்க அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் மிக்சர் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து இமேஜஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து இப்போ வீடியோ ஒன்று போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே வந்து உங்களோட அஃப்ளேட் லிங்க் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக அமேசானோட அஃப்ளேட் லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அப்படியும் கொடுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட போஸ்ட்டோட லிங்க்கே கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப யூடியூப்பில் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஒரு பேக் லிங்க் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க கூ கூகுள் ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பேக் லிங்க் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் சைட்ஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் பிளாகர் டாட் காம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு பேக் லிங்க்ஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் நான் வந்து கூகுள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் கூகுள் ப்ளஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறது காரணமே அதுதான் நம்மளோட லிங்க்கை வந்து சோசியல் மீடியாவில் நீங்கள் எந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து சென் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுளில் இண்டெக்ஸ் ஆகும் முந்தியெல்லாம் இண்டெக்ஸிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கூகுளில் நம்ம போய் நம்மளோட யூஆரில் கொடுத்து சப்மிட் யூஆரில் கொடுப்போம் பட் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது வெப் மாஸ்டர் டூல் மூலிமா போய் தான் நம்மளோட சைட்டோட லிங்க்கை வந்து நம்ம இண்டெக்ஸிங் பண்ணோம் நீங்கள் சோசியல் ஷேரிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பாப்புலராக இருக்குங்கனால நம்மளுக்கு கூகுள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடர் வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளோட லிங்க் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இண்டெக்ஸிங் பண்ணுவாங்க நன்றி நண்பா ஓகே சார் இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியுங்களா இல்லை ப்ரோ நம்ம இம்ப்ளான் ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறது இல்லை நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஏதோ டவுட்னால்
இதில் சொல்கிறேன் இல்லை ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஹேங் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு செஷன் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கைப் கால் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஸ்கைப்பில் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன அப்படிங்கிறத என்னோடய ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு வேணால் நான் வாய் அதுக்கு வேணால் நான் வந்து பண்ணுறேன் மற்றபடி வந்து இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் வந்து நான் இப்போ நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டால் கூட என்னோடய பார்ட்னர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இல்லைன்னா நான் வந்து நான் ஒருத்தர் மட்டும் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் என்னோடய ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு என்னோடய ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் கண்டிப்பாக நான் கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இப்போ சென்னைக்கு வரப்போ நான் இப்போ நான் சென்னைக்கு வரப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுக்குறேன் நேரில் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் சென்னைக்கு எதுக்கு வரேன் அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று ஸோ அதனால் அந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு நான் போகணும் இப்போ நான் டிசம்பர் மந்த் தான் எப்பயுமே வரும் ஸோ அது வரப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நான் நான் வா சொல்கிறேன் சென்னையில் இருக்கிற நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரேன்னா வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு மீட் ஒன்று வச்சுக்கோ எனக்கு இடம் தெரியாது ஸோ அதனால் சார் இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் ஓகே ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் பற்றி வீடியோ போடுங்க எப்போ எப்போ நண்பா ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் பற்றினா வீடியோ நான் உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் ஆமாம் நான் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆக்சுவலாக ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் பார்த்தா நான் ரெடிட் ஆட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ரெடிட்ஸ் ஆட்ஸ் வந்து நல்லா உனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு ஆனால் நான் அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணல சும்மா ஒரு டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நான் ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் நான் வந்து யூஸ் பண்ணேன் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் எதோ வச்சு ஒன்று என்ன சொல்கிறதுன்னா ட்ரை பண்ணுறேன் ஆ ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி ரெடிட் மார்க்கெட்டிங் நான் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ரெடிட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஐ எம் ஃப்ரம் நாமக்கல் ஐ எம் சார் ஐ எம் நாமக்கல் ஓகே ஓகே நாமக்கல் ஆக்சுவலாக நாமக்கல் ஒரு நமக்கு பக்கம் தான் ரொம்ப பக்கம் எனக்கு நாமக்கல் ரொம்ப பக்கம் நான் கண்டிப்பாக நாமக்கல்லாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு நான் நாமக்கல் வருவேன் நான் வரப்போ நான் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் எனக்கு நீங்கள் சேட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா எனக்கு உங்களோட பர்சனல் நம்பர் தெரியாது நீங்கள் நான் கண்டிப்பாக நான் வரப்போ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நாமக்கல்லில் எந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு 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 ஓரளவுக்கு நாமக்கல் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னோடய எனக்கு என் கூட படித்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய பேர் நாமக்கல் இருக்காங்க எல்லாம் ஃபைனான்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் லாரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க சொல்லுங்கள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் நாமக்கல்லில் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை நாமக்கல்லேவா இல்லை நாமக்கல் வந்து வேறு அவுட்டரில் ஏதோ வச்சுருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப பக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் சம்திங் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நமக்கு வெப்சைட் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபர் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ நம்ம மேக்ஸ் பவுண்டிக்கெலாம் நம்ம மெயினாக எனக்கு வந்து சக்ஸஸ் காரணமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆஃபருக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சைட் போட்டுருவேன் அதாவது லோ லெவல் டொமைன் வாங்கி நான் வந்து சைட் போட்டுருவேன் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஈஸியாக நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு வழி இருக்குது இல்லை அதில் வந்து எதுலாம் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலையோ அதெல்லாம் வந்து நான் அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரினூல் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே விட்டுருவேன் ஓகே ஃபைன் நம்ம முந்நூற்றொரு எனக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் ஒரு முந்நூற்றம்பது சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க நமக்கு ஓகே ஃபைன் வேறு எதோ டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க ஸோ அதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஹோஸ்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எங்கே வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன் கோடி அடியில் நம்ம டொமைன் வாங்கிக்கிறோம் ரொம்ப லோ லெவல் டொமைன் வேணும்னா நேம் சீப்பில் நம்ம வந்து டொமைன் வாங்கி ஹோஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஎம்டியில் பண்ணிக்கிறோம் ஹாய் ப்ரோ ஹவு டு ப்ராடக்ட் சில்ட் அண்ட் ஷிப் வேர்ல்டு வைடு ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து பண்ணலாம் செட்டக்ஸ் மூலிமா பண்ணலாம் நம்ம ஸோ அது பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவங்க இப்போ இப்போ நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க வேர்ல்டு வைடு பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிக்கு வந்து இப்போ அவங்க வந்து அனுப்ப முடியாது அப்படின்பாங்க ஆனால் வேர்ல்டு வைடு பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபெடக்ஸை போய் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபெடக்ஸ
ஃபெட்டக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க போய் முதல்ல உங்கள் கண்டிப்பாக ஃபெட்டக்ஸ் பக்கத்தில் எங்கே வச்சு இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஊர் இருக்கிறீங்களோ அந்த ஊரில் வந்து நீங்கள் ல லோக்கலில் கூகுளில் டைப் பண்ணி பாருங்கள் ஃபெட்டக்ஸ் எங்கே இருக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க டீட்டெயில்ஸ் தருவாங்க நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் உங்களோட ப்ராடக்டோட என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க இந்தியா போஸ்ட் ஓகே தான் பட் ஆனால் வந்து ஆமாம் அதுவும் ஓகே தான் நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் அது கொஞ்சம் வேலை கம்மியாக இருக்கும் ஃபெட்டக்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இது கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கேரண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா போஸ்ட்டில் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில நாங்கள் ஃபெட்டக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இந்தியா போஸ்ட்டும் கேளுங்க அதான் இந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ பக்கத்தில் இருக்குன்னு இந்தியா போஸ்ட்டும் கேளுங்கள் ஃபெட்டக்ஸும் கேளுங்க ரெண்டுமே கேளுங்க எதில் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வருது எப்படி டெலிவரி டைம் எவ்வளோ நாள் ஸோ அது எல்லாமே கேட்டுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமே டெலிவரி டைம் தான் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க எனக்கோட ஒரு ஐடியா இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த ஹேண்ட்மேட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஆஃப்லைனில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது அந்த பல்போட கவரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செராமிக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அது வந்து நம்மளோட சீட்டை தான் போட போகிறேன் ஸோ இங்கேருந்து அனுப்பின அனுப்புகிறப்ப என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் நானும் பார்க்கணும் நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ்னா கூட எனக்கும் அனுப்புங்க எனக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை மேபி எனக்கு ஏதாச்சும் எப்பயாச்சும் யூஸ் ஆகுதுன்னா அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நண்பா நீங்கள் ஒரு வீடியோவில் சிபிஐ அஃப்ளேட் அண்ட் யூஆர்எல் ஷார்ட்னிங் பற்றி சொன்னீங்க அமேசான் அஃப்ளேட் லிங்கில் ஆப்ளை யூஸ் பண்ண நம்மளால் பேன் பண்ணிவிடுவாங்களா நம்ம ஏன் அமேசான் அஃப்ளியேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படி பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வா நீங்கள் வந்து சைடில் நான் தான் சொல்கிறீங்களா அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிறகு நீங்கள் பாப்ப பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாப்ப பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட சைட்டில் வந்து பாப்ப பேட்ஸ் வந்து நீங்கள் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க யூஆர்எல் சார்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் ஏன் நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா நம்ம நிறையா ப்ராடக்ட்டு வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறையா அப்ளியேட் இன்கம் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம வீணாக போய் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை பேன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொரு போஸ்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அப்ளியேட் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக நம்ம வந்து கூகுள் ஆட்சன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து நம்மளால் அஃப்ளியேட் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து கரெக்டாக சேஃபாக பண்ணணும் இப்போ மேக்ஸ் பவுண்ட் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஆஃபர் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறப்ப நமக்கு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் முதல்ல ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படிச்சுட்டு தான் நான் அந்த போஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரொமோட் பண்ணுவேன் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபர்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்படின்னா அதை எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆஃபரோட கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம காண்டெக்ட் பண்ணணும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம மெசேஜ் பண்ணணும்னா அவங்க கேட்பாங்க திருப்பி என்ன மாதிரி நீங்கள் டிராஃபிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எந்த அளவுக்கு சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிராஃபிக் மெத் இப்போ ஒவ்வொரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நிறையவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் லிமிட் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி லிங்க் அதாவது ஃபிஃப்டி சேல்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம கண் கொண் ஃபிஃப்டி லீட்ஸ் தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு லிமிட்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இப்போ அமேசான் ஆகட்டும் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு அஃப்ளேட் நெட்ஒர்க் ஆகட்டும் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம கரெக்டாக லீகலாக நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏன் ஒரு டவுட்டோடு நம்ம பண்ணணும் அதை பண்ண வேணாம் நான் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் ஷார்ட்னரே நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் ஷார்ட்னர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது அந்த அந்த அதனால் வர இன்கம்மோட அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இன்கம் வந்து நமக்கு அதிகம் இப்போ நீங்கள் ஷார்ட்னர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ ஆட் ஃப்ளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமேசான் எத்தனை பேர் வந்து உள்ள டைரெக்டாக போகிறதுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி போவாங்கிறீங்க ஆட் ப்ளே இருக்கனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி இது எதோ வேறு எதோ ஆஃபர் ஆட்டுக்குது மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆட் ஃப்ளேக்கு போகும் ஸோ இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து ஸ
நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் ஆஃபர் விளையாட்டில் ஜங்க் டிராஃபிக் யூஸ் பண்ணால் கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜங்க் டிராஃபிக்னால் நீங்கள் என்ன மாதிரி டிராஃபிக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது என்ன மாதிரி டிராஃபிக்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக லைன் கட் ஆகுதா என்னன்னு தெரில ஸோ ஓகே அதனால் ஜங்க் டிராஃபிக்னால் நீங்கள் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ண சோலா ஆட்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வந்து டிராஃபிக் பை பண்ண போகிறீங்களா ஆப்ளை அண்ட் பாப்பா பேட்ஸ் நண்பா நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது தான் போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரில ஆக்சுவலாக அதை பற்றி நான் இன்னும் நான் பார்க்கல நான் பார்த்துட்டு என்னான்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்க எனக்கு ஆக்சுவலாக டவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது சரி ஓகே நான் வந்து நம்மளோட லைவை நான் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் வேறு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு நம்மளோட சேட் ரூமில் இருக்குது வாட்ஸ்அப் சேட் ரூம் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் சேட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் நான் ஹோஸ்டிங்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி வெப்சைட்டு பற்றியும் சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு எங்கள் வெப்சைட் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் உங்களோட பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை லைவ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்ம மறுபடியும் சண்டே அன்றைக்கி நான் லைவ் வரேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னால் வீடியோ போட முடிஞ்சால் எப்பயும் சொல்கிறது தான் போட முடிஞ்சால் போடுறேன் எனக்கு டைம் கிடச்சின்னா கண்டிப்பாக போடுறேன் எனக்கு வந்து டைம் இருக்கும் டைமுக்கான்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வீடியோ போகிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவில் மீட் பண்ணலா